ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കണ്ട് പ്രതാപ് ജിറ്റ് മോട്ടോറോളയുടെ ഒരു നല്ല ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഫോൺ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സ്റ്റൈലിഷ് ആയ ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മുൻപൊക്കെ മോട്ടോ ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അത്ര കൊണ്ട് പെർഫോമൻസും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഡിസൈൻ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ ഡിസൈനിൽ അവർ കിട്ടുന്ന ഡിസൈനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്ക് കട്ട് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് എഡ്ജിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു സാംസങ് ഫോണുകളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എഡ്ജ് അല്ല നല്ല പണ്ടത്തെ സാംസങ് നോട്ട് ഫോർ എഡ്ജ് അതിലൊക്കെ കണ്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എഡ്ജാണ് ഈ എഡ്ജിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈ വിർച്വൽ ബട്ടണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു വിർച്വൽ ബട്ടണായിട്ട് ആ എഡ്ജിനകത്ത് ബട്ടണുകൾ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സംഗതി എന്തായാലും നമുക്കിത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലിയർ കട്ട് എഡ്ജുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈനിലൂടെ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അവരത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ അത് ചെറിയൊരു പഞ്ച് ഹോൾ റിയർ സൈഡിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയുണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ ഒരു സൂമിംഗ് ക്യാമറ ഒരു ത്രീ എക്സ് വരെ സൂം ചെയ്യാവുന്ന ക്യാമറ അതേപോലെ ഒരു പതിനാറ് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ ക്വാഡ് ക്യാമറയുടെ ഗുണം കിട്ടും അതായത് ഈ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൽ നമുക്ക് മാക്രോ ഷോട്ടും എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ക്വാഡ് ക്യാമറയുടെ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥം മൈക്രോ ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാതെ ഇത് തന്നെ മൈക്രോ ലെൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയാം ഇനി ഈ ഫോണിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസറാണ് ആ പ്രോസറാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫൈവ് ജി എനേബിൾഡാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ അത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ഫോണാണ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഓ സ്റ്റോറേജ് പന്ത്രണ്ട് ജി ബി വരെ റാം മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പെർഫോമൻസ് സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ക്യാമറ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാറ്ററി നോക്കിയാൽ അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി വിത്ത് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഫൈവ് വാട്ട് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് എൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ കറസിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഫോണുകൾ ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം പക്ഷേ എങ്കിലും മോട്ടോറോള ഫോണിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു പറയുന്ന ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ എഴുപത്താറായിരം രൂപ യു എസ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രൈസിംഗ് അല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമിന് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ നല്ല പ്രൈസിംഗ് ചെയ്തു അതുപോലെ മോട്ടോയും അവരുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും ഈ ഒരു പ്രൈസിനാണ് ഈ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ലൊരു വിജയമാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല കാരണം അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ പോലെ ഗംഭീര ഫോണുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ മോട്ടോ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും